ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అక్షర మెడికేషన్స్ మీరు మేము చేసేటువంటి లేటెస్ట్ వీడియోస్ని పొందడానికి తప్పకుండా బిలైకాన్పై ప్రెస్ చేయండి వెల్కమ్ టు అక్షర మెడికేషనల్ ఛానల్ మీరు చూస్తూనే ఉన్నారుగా వీడియోస్ కానీ ఎంత ఉపయోగపడుతున్నాయో ఎంత మీకు ఉపయోగపడుతున్నాయో అది మాకు తెలియాలి కదా మేము చూసుకునేది ఒకటే ఒకటి ఎలా సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్నారా లేదా మీరు అంటే చాలామందికి సబ్స్క్రైబ్ అనేది అంతా వీడియో మొత్తం చూస్తాం కానీ సబ్స్క్రైబ్ దగ్గర అబ్బా ఇది చేయాలా అనిపిస్తుంది కానీ ఆ ఒక్క చిన్న పని ఆ ఒక్క చిన్న పని మిగిలిన వాళ్ళందరికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట కాబట్టి సబ్స్క్రైబ్ చేయడానికి మీరు చూసిన వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఛానల్ని అప్పుడు మాకేంటి అంటే మీకు ఎంతమందికి ఉపయోగపడుతుంది ఇంకా మేము ఎలా చేయాలి అనేది అట్లా మేము చేయగలుగుతాం ఇప్పటికే కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మటుకు మర్చిపోకండి అలా అంటే మనం ఇవాళ కుటుంబం అంటే పరిసరాల విజ్ఞానం గురించి చూస్తున్నాం అన్నాం కదా ఇవా మనం నేర్చుకునే సైన్స్ మొత్తం క్లాస్ వైజ్ అన్ని లెసన్స్ చూస్తాం ఇందాక మనం చూసాం థర్డ్ క్లాస్ సిలబస్ మొత్తం చూసాం వాటిలో మొట్టమొదటి లెసన్ ఏంటి అంటే కుటుంబం సాధారణంగా కుటుంబంలో మన తెలుసు కుటుంబంలో మన కుటుంబంలో ఎవరుంటారు మన అమ్మ మన నాన్న నాయనమ్మ అమ్మమ్మ తాతయ్య అమ్మమ్మల కన్నా ఎవరి కుటుంబంలో వాళ్ళ ఇంట్లో నాయనమ్మ తాతయ్యలు ఉంటారు అలానే నాయనమ్మ వాళ్ళ అమ్మ నాన్న వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళని ఏమంటామంటే అవ్వ అలా అంటాను అలా సాధారణంగా కుటుంబంలో ఎవరుంటారు అంటే అమ్మ నాన్న తాతయ్య నాయనమ్మ పిల్లలు వీళ్ళందరినీ కలిపి ఒక కుటుంబం అంటాం అలానే అన్ని కుటుంబాల్లో నైనమ్మ తాతయ్య అలానే అమ్మ నాన్న అలానే పిల్లలు అంటే ఒక్కొక్క ఇంట్లో మనకి నైనము ఉండకపోవచ్చు అలా అందరి కుటుంబాల్లో ఒకే విధంగా ఉండరు ఒకే రకంగా అన్ని కుటుంబాలు ఉండవు కానీ అమ్మ నాన్న అవ్వ తాత వాళ్ళ పూర్వీకులు వాళ్ళు అంతకుముందు ఉన్నారు కదా ఆ పూర్వీకులు వాళ్ళ గురించి ఆ కుటుంబంలో ఉన్న అందరి గురించి తెలిపేది ఏంటి అంటే వంశ వృక్షం వంశము అంటే ఏంటంటే వాళ్ళ వంశం ఎలా అభివృద్ధి చెందింది ఒక వృక్షం అభివృద్ధి చెందుతుంది కదా మనకి చెట్టు అనేది అదే పైకి వచ్చి భూముల నుంచి పైకి వచ్చిన తర్వాత బ్రాంచెస్ వస్తాయి అలానే ఫస్ట్ పూర్వీకులు ఎలా ఉండేవాళ్ళు ఆ పూర్వీకుల నుంచి తర్వాత వచ్చే తరం ఆ తర్వాత తరం అలా వంశ వృక్షాన్ని గురించి మనం నేర్చుకుంటాం వంశ వృక్షము ఎవరి గురించి తెలుపుతుంది అంటే అమ్మ నాన్న అవ్వ తాత వాళ్ళ పూర్వీకుల వివరాలు తెలిపేది ఏంటి అంటే వంశ వృక్షం అలానే ఈ వంశ వృక్షంలో ఒక కుటుంబం ప్రతి కుటుంబానికి ఒక చరిత్ర ఉంటుంది అంటే వాళ్ళ కుటుంబం ఎవరిని చెప్పగానే ఏం చెప్తావు ఒక కుటుంబం గురించి చెప్పగానే ఆ కుటుంబంలో వాళ్ళు ఇలా వీళ్ళు ఇలా వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు అనమాట అలా ఒక ప్రతి కుటుంబానికి ఒక చరిత్ర ఉంటుంది కుటుంబంలో పిల్లలకు ఎక్కువగా అమ్మ నాన్న అవ్వ తాత మేనత్త మేనమామ పోలికలు ఉంటాయి అంటే ఆ కుటుంబంలో సంబంధించిన వాళ్లకు వాళ్ళ పోలికలు వస్తాయి అనేది తెలియదు దీని మీద కూడా క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు ఎలా అంటే కుటుంబంలో ఎక్కువగా ఎవరి పోలికలు వస్తాయి ఇలా అంటే మేనత్త మేనమామ తమ్ముడు ఇలా అంటారు తమ్ముడు ఉండదు కదా ఎక్కువగా మనకి అమ్మ నాన్న అంటే పెద్దవాళ్ళ పోలికలు చిన్న వాళ్ళకు వస్తాయి అనే మీనింగ్ అనమాట ఇక అలానే కుటుంబంలో సభ్యుల సంఖ్యను బట్టి చిన్న కుటుంబం ఉమ్మడి కుటుంబం ఉంటాయి మనకి కుటుంబాలు అనేవి చిన్న కుటుంబం అంటే అమ్మ నాన్న పిల్లలు చిన్న కుటుంబం అలానే ఒక తరం రెండు తరాలు మూడు తరాలు అలా నాలుగు తరాలు కూడా ఉన్న కుటుంబాలు ఉన్నాయి అలాంటి కుటుంబాన్ని ఏమంటామంటే ఉమ్మడి కుటుంబం అలానే కుటుంబంలో ప్రతి కుటుంబానికి వారి పూర్వీకుల ఊరి పేరు ఇంటి పేరుగా పెట్టుకుంటారు ఎవరి పేరు మనకి పూర్వీకుల ఊరి పేరు ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే పూర్వీకుల ఊరి పేరు ఇంతకుముందు ఏం చేశారంటే పూర్వంలో ఒక ఊర్లో ఉండే వాళ్ళందరికీ ఒక ఇంటి పేరు ఇంకొక ఊర్లో ఉండే వాళ్ళందరికీ ఒక ఇంటి పేరు అలా ఇచ్చారు పూర్వం అంటే ఆ ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఇంటి పేరు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ తర్వాత వచ్చే తరానికి ఆ ఇంటి పేరు వస్తుంది అనమాట మళ్ళీ వీళ్ళు వెళ్ళి వేరే ఊర్లో ఉన్నారనుకోండి వీళ్ళందరూ ఒకే ఊరికి సంబంధించిన వాళ్ళు కాబట్టి వీళ్ళు మొత్తం ఒకే కుటుంబం అనేది తెలుస్తుంది ఆ విధంగా ప్రతి కుటుంబానికి వారి పూర్వీకుల ఊరి పేరు ఇంటి పేరుగా పెట్టుకుంటారు దీని మీద క్వశ్చన్స్ చూడండి ఇక్కడ ఇంటి పేరు అనగా పూర్వీకుల పేరు అలానే పూర్వీకుల ఊరి పేరు పూర్వీకుల 
పూర్వీ పూర్వీకుల నుండి వచ్చిన తల్లిదండ్రుల పేరు ఇట్లా అడుగుతారు అన్నీ ఇలానే ఉంటాయి కానీ పూర్వీకుల పేరు మటికి కాదు పూర్వీకుల ఊరు పేరు పూర్వం వీళ్ళందరూ ఎక్కడ నివసించేవాళ్ళు ఆ ఊరే వాళ్ళ ఇంటి పేరు అనమాట అలానే వృద్ధులు ప్రత్యేక అంటే ప్రతి కుటుంబంలో వృద్ధులు ఉండొచ్చు అలాంటి ప్రత్యేక అవసరాలు కొంతమందికి అంటే బై భర్తే కళ్ళు కనిపించకపోవడము వినిపించకపోవడము ఇలాంటివి జరగవచ్చు అలాంటి వాళ్ళని ఏమంటాము అంటే ప్రత్యేక అవసరాలు గల పిల్లలు వృద్ధులు ప్రత్యేక అవసరాలు గల పిల్లలు కనుక ఆ కుటుంబంలో ఉంటే మనం ఏం చేయాలి అంటే వాళ్ళకి సహాయం అందచేయాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళంతటి వాళ్ళు చేసుకోలేరు అలా మనం ఏం చేయాలి అంటే వాళ్ళకి సహాయం చేయాలి ఎలాంటి సహాయం చేయాలి ఎలా చేయాలి అంటే మాట్లాడడంలో ఇబ్బంది ఉన్న వాళ్ళకైతే సైగల ద్వారా కంటి చూపు సరిగా లేని వాళ్ళైతే అంటే కంటి చూపు లేదు చూస్తేనే కదా నడవగలిగేది ఆ నడుస్తున్నప్పుడు ఏమన్నా అడ్డొస్తే ఏమో ముందు కర్ర పెడితే ఆ కర్రకు అడ్డుదగిలింది అంటే మనకు కూడా అడ్డుదగులుతుంది కదా అలా కర్రలతోనూ అలానే స్పర్శ ద్వారా అంటే మనం ఇలా అంటే స్పర్శ ఇట్లా ఏమీ లేదు అంటే అక్కడికి మనం వెళ్ళొచ్చు అలా స్పర్శ ద్వారా విషయాలను గ్రహిస్తారు కళ్ళు లేని వాళ్ళు చదవడం కోసం అంటే కళ్ళు లేని వాళ్ళు కూడా చదువుకోవచ్చు ఎలా అంటే బ్రెయిలీ లిపి అని వాళ్ళకి సపరేట్గా ఉంటుంది వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే స్పర్శలాగా ఇలా టచ్ చేస్తూనో లే ఆల్ఫాబెట్స్ ఉంటాయి అనమాట అలా ఆల్ఫాబెట్స్ని టచ్ చేసి గుర్తిస్తారు అనమాట దాన్ని ఏమంటాము అంటే బ్రెయిలీ లిపి ఈ కళ్ళు లేని వాళ్ళు చదవడం కోసము బ్రెయిలీ లిపిని వాడతారు ఈ బ్రెయిలీ లిపిని ఎవరు అంటే లూయిస్ బ్రెయిలీ ఎవరు కనిపెట్టారు అంటే లూయిస్ బ్రెయిలీ దాని మీద క్వశ్చన్ ఎలా అడిగారు అంటే ఆల్రెడీ బ్రెయిలీ లిపిని ఎవరు కనిపెట్టారు లూయిస్ బ్రెయిలీ అలా ఈ లూయిస్ తీసేసి వేరేది పెట్టేస్తారు కానీ మనం ఏం చేస్తాం బ్రెయిలీ లిపి అంటే బ్రెయిలీ అనే గుర్తుపెట్టుకుంటాం కానీ లూయిస్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోం ది ఇక్కడ ముందు పేరు ఏం చేస్తారు మారుస్తూ ఉంటారు అనమాట కానీ అది మనం ఇక్కడ చదువుకుంటే మాత్రమే థర్డ్ క్లాస్లో టెక్స్ట్ బుక్లో చదువుకుంటే మాత్రమే లూయిస్ బ్రెయిలీ అనేది మనం చేయగల పెట్టగలుగుతాం అలానే వృద్ధుల దినోత్సవం వృద్ధులందరికీ అంటే మనకి వృద్ధులు ఉన్నారు వాళ్ళకి సహాయం అందచేయండి అని వాళ్ళ వృద్ధుల దినోత్సవాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎప్పుడు అంటే అక్టోబర్ ఒకటిన జరుపుకుంటారు ఒక్కోసారి అంటే డేస్ మీద క్వశ్చన్ అడుగుతారు నవంబర్ ఫోర్టీన్త్ అలానే కార్మికుల దినోత్సవము ఇలా సైన్స్ డే ఇలా ఒక డే గురించి అడుగుతారు అలానే వృద్ధుల దినోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు అంటే అక్టోబర్ ఒకటవ తేదీన ఎక్కడ ఏ వ్యాప్తంగా అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుపుకుంటారు మనం చూస్తే దీనిలో కొన్ని విషయాలు మనకు తెలిసినవే ఉన్నాయి కొన్ని విషయాలు మనకి ఇప్పుడే నేర్చుకున్నట్లుగా ఉంటుంది కొంతమందికి కానీ ప్రతిదీ మనం ఏం చేయాలి అంటే దానిలో ఉన్న పాయింట్స్ నేర్చుకొని దాని మీద క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయి అనేది గమనించుకుంటే ఆ లెసన్ మనం ఈజీగా పర్ఫెక్ట్ అవ్వచ్చు అనమాట అలా ఈ లెసన్ కుటుంబం అనే లెసన్లో అదే వస్తున్న క్వశ్చన్లు అలా వీటిని డెప్త్గా ఎలా ఇస్తారు అనేది మనం ఇలా చూస్తాం అనమాట 